Hola, buen día a todos y todos alumnos, este, alumnas de la cátedra de Neurofisiología. Vamos a comenzar con los videos de la clase de hoy relativos al tema de la organización del movimiento, en donde ya hemos visto en clases precedentes distintas estructuras y cómo participan en el movimiento. Ahora vamos a empezar a verlo de un modo más integrado. Desde este punto de vista, acá ustedes tienen en pantalla la bibliografía referencial que vamos a emplear, este, fundamentalmente la bibliografía de Parves con algunos esquemas bastante ilustrativos este, de otros materiales, pero ustedes los van a tener presente en pantalla. Como todo tema, siempre es bueno darle un contexto dentro de la carrera de psicología y luego dentro de la materia en la cual estamos estudiando. En psicología podemos decir que todos los procesos psicológicos y mentales y lo que podemos llegar a elaborar, consciente o de manera también inconsciente, muchas veces buscamos la expresión de todo eso y generalmente esto implica algún grado o algún tipo o particularidad de movimiento. Desde este punto de vista siempre es bueno tener en cuenta que el movimiento no es solo locomoción, desplazamiento o la manipulación del mundo externo, sino que también a través del movimiento damos señales, por ejemplo, de estar afectados anímicamente, incluso de algunas enfermedades como puede ser la depresión. También podemos expresar o hacerse evidente la ansiedad, la inquietud, la falta de control o los impulsos, las emociones positivas, claro que también las manifestamos también con el cuerpo, ¿sí? habilidades del cuerpo y con las manos, etc. Pero también a través del movimiento podemos estar viendo o eh, de alguna manera cómo se reflejan estados anormales del sistema nervioso entre tantas posibilidades relativas a la expresión. Entonces, bueno, esto le da contexto a la carrera de psicología, comprender cómo se organiza el movimiento y dentro de la materia también vamos a ver que son unidades que nos permiten integrar en la participación de est distintas estructuras nerviosas ya en este, funciones más complejas como es organizar el, estos canales de expresión a través del movimiento. Bueno, siempre estamos viendo esquemas integrados del comportamiento humano. En este caso vamos a ver cómo el cerebro, eh, la actividad nerviosa, distintas estructuras de alguna manera se organizan para la expresión del comportamiento, que en este caso nos vamos a referir principalmente al movimiento que a través de esta forma de expresión siempre estamos teniendo una actuación en el medio y luego el medio a través de distintas circunstancias favorecedoras del aprendizaje, del reforzamiento, de la consolidación de las habilidades que se van adquiriendo a lo largo de la vida, esto va produciendo cambios en la actividad cerebral de manera que los aprendizajes los podamos conservar, los podamos recuperar, los podamos también este, utilizar y de esta manera posibilitarnos nuevos aprendizajes a través de los cuales va, vamos dando muestras a lo largo de la vida que vamos cambiando y que vamos aprendiendo. En el caso del movimiento, ¿sí? ustedes podrán imaginarse los movimientos iniciales en un bebé, en un niño que empieza a gatear, que empieza a caminar, que empieza a moverse, que sus movimientos cada vez son más finos, más coordinados. En una escuela que comienza el proceso de la escritura, sobre todo, ¿no es cierto?, que ya son movimientos más complejos y que van dependiendo de eh, lo aprendido. Pero también hemos ido aprendiendo a regular la postura, a mantener el equilibrio y así sucesivamente hasta imagínense la variedad de habilidades motrices que se pueden llegar a aprender a lo largo de la vida, desde habilidades motoras, por decir, habilidades de manipulación, 
de distintos objetos, etcétera, pero también habíamos dicho que era importante cómo a través del movimiento de alguna manera estamos expresando algunas cuestiones que nos pasan internamente, como puede ser estados de ansiedad, estados de inquietud, este que yo ya les había referido, incluso cuando estamos afectados anímicamente o cuando expresamos nuestras emociones en términos generales o nuestros deseos o nuestras intenciones canalizadas a través de acciones. Bueno, esto le da contexto a, al tema dentro de la carrera, dentro del de estudio de la psicología, dentro de la materia, ya que vamos a tratar de integrar distintas estructuras y recordar siempre la importancia de la ley de la salud mental que nos dice que debemos empezar a observar los problemas desde una perspectiva multifactorial y por supuesto a través del problema intentar definir cuáles van a ser los factores y las variables críticas para el estudio de un problema en particular. En algunas clases ya precedentes hemos estado viendo distintas estructuras y componentes del sistema nervioso a través de una clasificación general en donde ya hemos visto el sistema nervioso eh, con sus componentes sensitivos de acuerdo a lo que hace a las referencias o al ingreso de la información tanto del mundo externo como el mundo interno. También hemos estado viendo algunas estructuras que implican ya los sistemas motores y desde este punto de vista hemos visto el sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto?, como un conjunto de estructuras que hacen a los movimientos eh, viscerales y también hemos estado habl hablando de algunas estructuras que contribuyen en el movimiento o control motor somático. Ambas estructuras ¿sí? van a tener siempre como canales finales este, los efectores mediante los cuales vamos a poner el movimiento, ¿sí? este, los músculos, sea los músculos lisos, ¿sí? este, algunas glándulas, etcétera, en el caso del de movimiento visceral mediatizado por el sistema nervioso autonómico, pero también este cómo vamos a canalizar el movimiento a través del músculo estriado de naturaleza esquelética. Así que bueno, esto lo hemos estado viendo. Ahora la idea en esta clase es intentar comprender cómo se organiza el movimiento. Recordemos eh, también cómo se ha visto las vías descendentes a partir de la corteza cerebral, cuando hemos visto las vías y estas cortes, estas vías intentan siempre alcanzar la motoneurona que se encuentra en las astas anteriores eh, de la médula espinal. Sí, hemos visto que hay distintos tipos de vías, eh, muchas de ellas vamos a ver para el movimiento voluntario también para movimientos involuntarios y que se va pasando a través de, de distintas estructuras desde la corteza cerebral, los ganglios basales, el tálamo, algunas estructuras mesencefálicas, cerebelo, hasta llegar así a la eh, médula espinal. Todo esto es un proceso bastante complejo. Fíjense la cantidad de estructuras involucradas para de alguna manera ir modulando, regulando y otorgando precisión a una orden que va a bajar de la corteza cerebral que se corresponde con un programa que requiere una ejecución muy fina para que finalmente esa reacción o ese movimiento tenga la precisión que eh, corresponde. Bueno, esto lo hemos visto con clases precedentes, así que sirve este primer video como para recordar algunas cuestiones que se puedan llegar a repasar y comenzar a entender ahora cómo organizamos el movimiento.